Und wenn mich einer fragt, nein, das sage ich diesmal am Schluss, mir wurde netterweise ein Teil vom Internet ausgedruckt, den ich jetzt vorlese. Der Herr Reporter schreibt, wie heute bekannt geworden ist, hat es laut Regierungsbeamten zwischen ÖVP und FPÖ einen geheimen Deal gegeben. Die ÖVP trägt das Nein zum UNO-Migrationspakt mit. Dafür gibt die FPÖ ihren Widerstand in Sachen Abschaffung der Notstandshilfe auf. Das kommt also einer Einführung von Hartz IV in Österreich gleich. Der Fiskus hat damit das Recht auf das Vermögen der Betroffenen zuzugreifen. Der Reporter schreibt da folgende Beispiele. Sparbuch fürs Enkel, Schrebergartenhaus und die kleine Wohnung. Die sind dann weg. Es geht also darum, das Lohnniveau insgesamt zu senken, was zwangsläufig die Gewinne der Unternehmen steigert, die dann natürlich mehr Steuern zahlen müssten, weswegen man geflissentlich die Körperschaftsteuer senkt und Steuerschlupflöcher offen lässt. Industrie und Bürgertum erkaufen sich durch rassistischen Populismus eine Wirtschafts- und Sozialpolitik in ihrem Sinne. Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen wieder da und kann meine Eindrücke eurer neuen Welt kurz zusammenfassen. Erstens, der Klimawandel wird anscheinend durch den Elektroroller bewältigt. Zweitens, Migration soll eigentlich ganz unterbunden werden, dafür müssen unsere Leute nun eben für weniger Geld dann doch mehr arbeiten. Um diese Arbeitsscheichen Elemente auch wirklich zu mobilisieren, sollen sie laut Theorie nun das soziale Fangnetz verlieren, das wir über Jahrzehnte nach dem Krieg mühselig zusammengesetzt haben und das in einer Zeit, wo eine aufmerksame Person nun langsam ahnt, dass sich die verschiedenen Lebensentwürfe der vergangenen Jahrzehnte in Luft aufzulösen beginnen. Nix ist mehr mit der ruhigen Beamtenkugel, wenn der ganze Bur ein Depp ist. Heute ist ein Bologna-Opfer. Das heißt, er hat idealerweise ein sogenanntes MINT-Fach studiert. Oder zum Beispiel das junge Nichtel scheitert mit ihrem Start-up, wovon sie ja anscheinend ja 50 bis 70 Prozent nach vier Jahren nimmer gibt. Beide finden vielleicht einen sogenannten Bullshit-Job, der stolz ausgeübt wird, solange sich nicht die Erkenntnis einschleicht, dass man auf der Liste der Automatisierungskandidaten eigentlich ganz weit oben steht. Nun, Beschäftigung in der Pflege oder der Gastronomie, das geht anscheinend immer. Zumindest wünscht sich das die Generation meiner Kinder. Die Babyboomer, nix haben sie erlebt, aber nun wollen sie ewig leben, gut essen und dabei von gesunden Madeln und Burm ohne Akzent bedient werden. Wenn mich also einer fragt, ob der Herr Strache recht hat, wenn er meint, dass ich heute FPÖ wählen würde, dann sage ich, keine versteckten Insinuationen bitte, Herr Zahntechniker. Ich muss ja nicht mehr gewählt werden, deswegen sage ich's ganz klar. Ich würde weder für das Bürgertum noch für die Wirtschaft den Steigbügel halten. Diese Schicht, die braucht mich nicht.